Kecekapan sistem percukaian negara berjaya ditingkatkan dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini hasil penambahbaikan yang dilaksanakan kerajaan. Jelas pengarah eksekutif PWC International Assignment Services Negara Berhad, Hilda Liau, ini memanfaatkan rakyat dengan lebih ramai menerima pelepasan cukai sekaligus meningkatkan pendapatan boleh dibelanjakan. Katanya kerajaan membuat perubahan pada 11 banjaran pendapatan bercukai pada tahun 2016 dan 2017 dengan menaikkan kadar pelepasan cukai. Pendapatan isi rumah bermula kosong hingga RM5,000 tidak perlu membayar cukai dan pendapatan isi rumah melebihi sejuta ringgit dikenakan cukai sehingga 28%. Jelas Hilda, tindakan kerajaan ini memberi manfaat kepada rakyat berpendapatan rendah, sederhana dan pendapatan isi rumah di bawah sejuta ringgit. Setiap banjaran pendapatan itu mengalami pengurangan 1 hingga 5% sekaligus lebih ramai yang tidak perlu membayar cukai. 10 tahun lalu, monthly household income that triggers the payment of taxes is at 3,500. For this upcoming filing for YA 2017, it's now at 4,005, the trigger, okay? And it's a monthly household income. Now, the monthly household income, because in the last budget, there was a further announcement of tax reduction, 2% tax reduction, three tax bans. Uh, because of that further announcement, the monthly trigger has now increased to 4,008. Pelepasan cukai itu bukan sahaja memanfaatkan 261,000 orang tahun ini malah mampu meningkatkan pendapatan boleh guna antara 300 hingga 1,000 ringgit. Pada pengumuman bajet 2018 lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 2% untuk tiga banjaran pendapatan bercukai. Ini akan dinikmati rakyat berpendapatan pertengahan M40 atau isi rumah berpendapatan RM9,000 dan ke bawah.